Hi everyone! Welcome to Solo Tech Reviews. So, i-compare natin ngayon itong Redmi Note 8 Pro sa Huawei Nova 5T. Tingnan natin kung sino yung masulit sa kanilang dalawa. Okay, before tayo mag-start guys, pag-usapan muna natin saglit yung bullying. Ang bullying ay isang paraan upang takutin, pagbantaan o saktan pa nga ang isang tao. At ang mga kabataan ang lalo ng apektado sa bullying. At nakakalungkot na sa loob pa mismo ng eskwelahan, madalas mangyari ang bullying. At dahil high-tech na ngayon, high-tech na rin ang bullying. Meron na ngayon tinatawag na cyber bullying. Ito naman ay ang pangbubuli sa pamagitan ng pagsasend ng mga intimidating o threatening messages gamit lamang ang cellphone. At ayon sa Cyberbullying Search Center, 73% ng mga estudyante ang nagsabi na nabully sila sa school some point in their lifetime. At ako mismo, naging biktima na din ako ng pambubuli ng high school ako. Kaya masasabi ko na talagang apektado ang pag-aaral ng isang kabataan dahil sa bullying. Pero may paraan para maiwasan yan. Una, para sa mga kabataan, huwag basta-basta makikipagkaibigan kung kani-kanino lalo na sa mga hindi mo pa kilala. Pangalawa, para naman sa mga magulang, makakatulong ang FamiSafe application para maprotektahan nyo ang inyong mga anak laban sa cyberbullying. Sa tulong ng FamiSafe, pwede nyo malokit kung nasa na ang inyong anak, pwede nyo mablock ang mga application sa phone niya, mafilter ang mga pinupuntahan niyang websites, makontrol pati ang paggamit niya ng cellphone, at marami pang iba. Makakatanggap ng automatic alert sa mga magulang sa mga potential risk of cyberbullying inappropriate adult content, harassment, at iba pa. Say no to cyberbullying with FamiSafe together. Love your kids, so keep them safe. Para malaman iba pang detalye tungkol sa FamiSafe, please click the description links below. Okay, so dito sa atin ngayon yung Redmi Note 8 Pro at saka yung Huawei Nova 5T. Ito yung dalawang phones sa ngayon na sobrang pinag-uusapan kung alin talaga sa kanila yung masulit. In one sentence guys, itong Huawei Nova 5T ay merong flagship na chipset. Ito namang Redmi Note 8 Pro ay merong pinakabagong Mediatek G90T na pang gaming talaga. Pero syempre, magkaibang chipset pa rin yun so magiging magkaiba pa rin yung performance nila overall. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Plus, pag-uusapan din natin yung camera nilang dalawa. Sino yung merong mas magandang rear tsaka front camera. Sino sa kanila yung mas mabilis mag-charge? At totoo ba yung heating issue dito sa Redmi Note 8 Pro kapag nag-gaming? So lahat yan, aalamin natin. Saka dun muna tayo guys sa body ng dalawang phone na to. Redmi Note 8 Pro, front and back glass, pero protected siya ng Corning Gorilla Glass 5. Yung Huawei Nova 5T, glass din front and back, pero walang din clear kung protected ba siya ng Corning Gorilla Glass protection. At ang kapansin-pansin pang difference ng dalawang phone ito guys, pagating sa design, itong Redmi Note 8 Pro, merong headphone jack. Yes guys, yung Huawei Nova 5T, walang headphone jack. Kaya sobrang laking point sa akin nun pagating sa isang cellphone. Although, parehas silang naka-USB Type-C. Pagating naman sa SIM, parehas silang dual SIM. Pero itong Redmi Note 8 Pro, pwedeng isang SIM plus micro SD Pero yung Huawei Nova 5D, dual SIM lang pero walang card slot. Saka din naman tayo guys sa display. Almost the same yung display ng Redmi Note 8 Pro at saka ng Huawei Nova 5D. Magkaiba lang pagdating sa PPI density. Parehas lang IPS LCD display na meron 1080p resolution. Pero sa PPI, 395 lang yung kay Redmi Note 8 Pro. 412 naman itong Nova 5T. At ulitin ko, protected ng Corning Gorilla Glass 5 ang Redmi Note 8 Pro. Pagdating naman sa OS, parehas lang naka Android 9.0 out of the box. Magkaiba lang sila ng skin. Redmi Note 8 Pro, syempre MIUI 10. Huawei Nova 5T, EMUI 9.1. Plus, GPU Turbo 3.0. Kaya naman tayo sa chipset. So, Redmi Note 8 Pro, MediaTek Helio G90T 12 nanometer. Huawei Nova 5T, Kirin 987 nanometer. At yung sinabi ko dun sa Nova 5T video ko, yung Kirin 980 flagship yan kasi yan din yung mismong chipset ng Huawei P30 Pro. Ngayon naman, tingnan natin yung score ng dalawang phone na to pagdating sa Antutu benchmark. Okay, total score nila guys. Huawei Nova 5T, 201,631. Redmi Note 8 Pro, 283,587. So obviously, lamang talaga yung Redmi Note 8 Pro pagdating sa Antutu Benchmark kapag hindi naka-performance mode ang Nova 5T. So subukan natin ngayon mag-Antutu Benchmark dito sa Huawei Nova 5T kapag naka-performance mode siya. So i-on ko na yung performance mode. Muna tayo ngayon sa Antutu. 
Tapos, test natin ulit. Okay, total score ng Huawei Nova 5T, 290,327 kapag nasa performance mode siya. Minsan, pumapalo yun guys ng mga 300 or 310,000 kapag nasa performance mode. So, talagang flagship level ang Huawei Nova 5T, lalo na kapag naka-performance mode. Although, hindi naman ganun kalayo yung performance ng Redmi Note 8 Pro kung pagkabasihan natin ay yung Antutu Benchmark. Okay, sunod na titignan naman natin ngayon guys ay yung Asphalt 9 gameplay nila parehas. At kayo na humusga kung sino sa kanilang dalawa yung mas smooth yung gameplay at sino sa kanilang dalawa yung nakapag-generate ng lahat ng graphics sa game. Okay, so ano masasabi nyo guys dun sa Asphalt 9 gameplay ng dalawang phone na to? So para sa akin guys, hindi malayo yung difference ng dalawa. Actually, parehas sa parehas silang smooth, walang lag, walang frame drops, at parehas silang na-generate lahat ng graphics sa Asphalt 9. Okay, so na pag-uusapan natin guys ay yung memory. Itong Redmi Note 8 Pro ay meron tatlong variant. 64GB of internal storage, 6GB of RAM, 128GB of internal storage, 6GB of RAM, at 128GB of internal storage, 8GB of RAM. Si Huawei Nova 5T, isa lang yung variant, 128GB, 8GB of RAM. Okay, hindi ko pala nasabi kanina guys, dun sa Antutu Benchmark score natin, na itong ginagamit natin Redmi Note 8 Pro ay yung 6GB, 128GB of internal storage na variant niya. So, meaning, talagang magdidikit sila sa Antutu Benchmark Score. Kung ang gagamitin pa natin sa comparison na to ay yung 8GB of RAM na variant ng Redmi Note 8 Pro. Okay, sunod na pag-uusapan natin guys ay yung camera ng Redmi Note 8 Pro at Huawei Nova 5T. Parehas silang merong apat na camera sa likod. Redmi Note 8 Pro, 64 megapixels 1.8 aperture yung kanyang primary camera. 8 megapixels 2.2 aperture na ultra wide camera. 2 megapixels 2.4 aperture na dedicated macro camera. At 2 megapixels 2.4 aperture depth sensor. Huawei Nova 5T, main camera niya 48 megapixels 1.8 aperture. Meron din siyang 16 megapixels na ultra wide 2.2 aperture. 2 megapixels 2.4 aperture na dedicated macro camera camera at 2 megapixels 2.4 aperture din na depth sensor. Sa pagdating sa setup ng camera nila guys, parehas na parehas halos yung dalawang phone na to. Meron silang ultra wide parehas, meron din silang macro at depth sensor na camera. Ang kaibahan lang, 64 megapixels yung Redmi Note 8 Pro na main camera, 48 megapixels lang yung kay Nova 5T. So ito guys yung mga nakunang ko ng mga photos sa Huawei Nova 5T at sa Redmi Note 8 Pro at tingnan natin sila side by side. Okay guys, anong comment nyo dun sa mga photos silang dalawa? Sino yung mas better sa bawat mode na tinignan natin kanina? Ako ang comment ko lang dun sa main shooter nila parehas, mas better yung kay Redmi Note 8 Pro. Kasi medyo yellowish talaga yung kay Huawei Nova 5T. Pagkatapos guys, tingnan natin na. Yung main shooter nila parehas, kung magpupunta tayo dun sa 48 megapixels na camera ng Huawei Nova 5T, select lang natin yan, 48. Yan. 
Tapos magsushoot tayo guys. Haabutin ng 3 seconds bago nyo matapos yung pag-shoot. So kung malikot tayo habang sinushoot yun, mag-blur yung image. So kailangan natin ng tripod or talagang steady yung kamay natin. Samantalang 64 megapixels naman ng Redmi Note 8 Pro, may delay din pero hindi ganun katagal at hindi ganun ka mitikuloso pagating sa pag-shot. Ganun lang kabilis. Pagating naman dun sa macro cameras nila, mas gusto ko ng kaunti yung sa Huawei Nova 5T kasi mas maliwanag at mas sharp kumpara sa macro camera ng Redmi Note 8 Pro. Ah, doon naman tayo sa selfie camera. Redmi Note 8 Pro meron 20 megapixels sa 2.0 aperture. Huawei Nova 5T, 32 megapixels, 2.0 aperture. So, tingnan natin yung nakuha ko sa front camera silang dalawa. So, makikita nyo yun guys na mas sharp, mas detailed yung front camera ng Redmi Note 8 Pro kesa sa front camera ng Nova 5T. Ah, doon naman tayo guys sa battery ng dalawang phone na ito. Itong Huawei Nova 5T, meron lang 3,750 mAh na battery pero capable siya sa 22.5 watts na fast charging. Ito namang Redmi Note 8 Pro, 4,500 mAh na battery. So, almost half yung difference nila. At capable siya sa 18 watts na quick charge o fast charging. So, ang ginawa ko guys ay trinin yung dalawang phone na to hanggang mag-zero talaga sila as in empty battery tapos chinarge ko sila. So, ito yung time lapse nun. At makikita nyo guys na naunang natapos yung Huawei Nova 5T, 1 hour and 21 minutes, full charge na siya. Yung Redmi Note 8 Pro umabot ng 2 hours at 7 minutes. So pagdating guys sa bilis ng pag-charge, malino na malino na mas mauuna yung Huawei Nova 5T kasi una, mas maliit yung battery capacity niya, 3,750 lang. Tapos capable pa siya sa 22.5 watts na fast charging. Ito namang Redmi Note 8 Pro, 4,500 mAh na battery. So malaki yun. Tapos ang maximum output lang na kaya niya pagdating sa pag-charge ay 18 watts. Fast charging na rin yun, pero mas mabilis yung Huawei Nova 5T. Okay, last. Bago tayo magtapos guys, muntun ko na makalimutan, sino, totoo ba yung issue tungkol sa pag-init ng Redmi Note 8 Pro kapag may games ka? So hindi ko siya na-try guys ng full 1 hour na game kasi mahirap gawin yun para sa akin kasi hindi talaga ako gamer so hindi ko yun matitiis pero ang ginawa ko sa kanya paulit-ulit kong inantuto benchmark hanggang sa malobat yung Redmi Note 8 Pro mula ano yun 41% ng battery niya hindi ko na lang nakunan pero mula 41% Hanggang maubos talaga yung battery niya, unto to benchmark ako na unto to benchmark. Hindi siya uminit, okay? Walang, wala akong init na na-feel sa kanya. Pero, kagaya na makikita nyo ngayon sa timelapse ko na 10 minutes na gaming lang ng Asphalt 9 dito sa Redmi Note 8 Pro, naka-feel ako ng counting init. At ang good news dun guys, hindi lang Redmi Note 8 Pro, pati na rin yung Huawei Nova 5D Tenesco for 10 minutes na gameplay sa Asphalt 9, meron ding init na mararamdaman sa kanya. So, yung init guys ay normal lang para sa isang phone kapag nilalaro mo siya ng tuloy-tuloy. At syempre, glass parehas yan. So, meron ka talagang mapifeel na init sa kanilang dalawa. Pero ang good news naman, ang bilis mag-subside ng init ng dalawang phone na to. At syempre guys, kung gagamitin mo for 1 hour na tuloy-tuloy na gameplay, itong Redmi Note 8 Pro o kahit ano pang phone tapos online pa yan, ay eh mag-iinit talaga. Pero yung init na naramdaman ko sa dalawang phone na to, hindi alarming. Yung normal na init lang. Okay, so anong verdict natin sa dalawang phone na to guys? Sino yung masulit sa kanilang dalawa? Okay, doon muna tayo sa price. Huawei Nova 5T. 18,990 pesos. Redmi Note 8 Pro, yung 8GB na variant niya, 16,490 pesos. So, malino na malino guys, mas mura yung Redmi Note 8 Pro. Pero sino yung masulit bilhin sa kanilang dalawa? Okay, ito guys, opinion ko lang ha. Based dun sa experience ko at sa nabserbahan ko sa dalawang phone na to. Number 1, chipset. Sa chipset, obviously, mas maganda yung chipset pa rin ng Huawei Nova 5T kasi nga flagship chipset yon. Pero ako, dahil hindi naman ako talaga gamer, although pang gaming din, yung MediaTek G90 mas pipiliin ko yung MediaTek G90T over Kirin 980. Bakit? Kasi almost same performance lang yung makukuha ko sa G90T kaya kukumpara sa Kirin 980. Nakita naman natin yan sa Antutu Benchmark kanina. Number 2, micro SD card at saka 3.5mm jack. Parehas yung wala sa Huawei Nova 5T. 
Number 3, selfie camera. Mas maganda yung sa Redmi Note 8 Pro. Battery, mas mabagal yung Redmi Note 8 Pro pero mas matagal siyang malobat kaysa sa Huawei Nova 5T. At sa tingin ko, mas importante yun kaysa sa bilis mag-charge na isang phone. Mas gusto ko yung matagal malobat kaysa doon sa mas mabilis mag-charge pero mabilis namang malobat. At panghuli, yung skin on top of Android. MIUI versus EMUI. Alam nyo ako guys, hindi ako fan ng EMUI. So, pipiliin ko pa rin yung MIUI. Okay, so maliwanag na maliwanag guys na Redmi Note 8 Pro para sa akin yung mas sulit sa dalawang phone na to. At considering na mas mura to guys, talagang sulit na sulit. Makakatipid ka ng more than 2,000 pesos kapag ito yung pinili mo kesa sa Huawei Nova 5T. Although, hindi ko sinasabi na hindi sulit yung Huawei Nova 5T. Mas sulit lang to para sa akin. Pero sulit na rin yung Huawei Nova 5T. Kung ito yung pipiliin mo. Kung mas gusto mo ng Huawei na phone kasi doon ka nasanay, panalo yung Huawei Nova 5T. Okay, so yun guys yung comparison natin ng dalawang phone na to. Medyo mahirap gawin tong video na to guys. Kaya please, bigyan nyo naman ako ng thumbs up. Pakiklik yung thumbs up dyan sa baba. Tapos i-click mo na rin yung subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe pati notification bell para updated ka sa mga bagong upload ng channel na to. So yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Nandiyan yung link sa description sa baba ng Famisafe at saka ng dalawang phone na to kung saan natin pwedeng bilhin. Yun muna. Maraming salamat para sa samat sa unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.